അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലീനിയാരിറ്റി ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈം റിവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എം കോൺജുഗേഷൻ കൺവല്യൂഷൻ ടൈം എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തീരും ഫൈനൽ വാല്യൂ തീരും ആ ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ നോട്ട് തന്നിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേട്ട് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയണം നമ്മൾ ലാപ്ലേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വണ്ണ് യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വണ്ണ് അതിൽ ആർ ഒ സിയുടെ കണ്ടീഷൻ കൂടി നോക്കണം അതുപോലെ എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഓക്കെ വിത്ത് ആർ ഒ സി മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ കോസൽ സിഗ്നൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസൽ സിഗ്നൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നോൺ കോസൽ സിഗ്നൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നോൺ കോസൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് നോൺ കോസൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ല ഇപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് സെയിം ആണ് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർ ഒ സിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് മോഡ് സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ യും മറ്റേത് മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ എ യും ആണ് അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സിന് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ വരും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കോസ കോസലാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ എടുക്കണം നോൺ കോസലാണെങ്കിൽ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കോസലാവുന്നത് നോൺ കോസലാവുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് കോസാലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷനും നോൺ കോസാലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ എ സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആർ ഓസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കോസൽ കേസാണ് മറ്റേത് നോൺ കോസൽ കേസാണ് ഓക്കെ ഇത് നോൺ കോസലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എ റേസ് ടു മോഡ് എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ യു ഓഫ് എൻ ഉണ്ട് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം പഠിക്കാനുണ്ട് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ലാപ്ലേസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ച് പഠി പഠിച്ചിട്ട് വൈ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് എസ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിലുള്ളതാണ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് അവിടെ എസിന് പകരം സെഡ് ആണ് എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇനി ഈ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ലാപ്ലേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോസലാണ് നോൺ കോസലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ കൊസാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിസ്ക്രീ ടൈം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൊസാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പിന്നെ കൊസാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മ
z ൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോൾസിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോളിലൂടെ ഒരു സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയറിലായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പുറ ഔട്ട് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരണം ആർ ഒ സി വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റേ കോസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പോയിൻ്റാണ് ഫോർ എ കോസൽ സിസ്റ്റം ഡിഗ്രി ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റം ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആർ ഒ സി ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റീരിയർ ടു ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ പോൾ ഏതാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആർ ഒ സി ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നോൺ കോസൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ കോസല് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ നോൺ കോസൽ അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് നൈതർ കോസൽ നോർ നോൺ കോസൽ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രീ ടൈം സിസ്റ്റം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർ ഒ സി സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ബി സ്റ്റേബിൾ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഫാർ ഓ സി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വിത്ത് മോഡ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആർ ഒ സിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് കോസലും സ്റ്റേബിളും ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് ഓൾ ദ പോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് ലൈസ് ഇൻസൈഡ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമും എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ടു നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ്ഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാർശ്വ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഇതാക്കണം അടി അതിനേക്കാളും ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു സെറ്റ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ടേമിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റിന് ഐതർ സെറ്റിൻ്റെ ടേമിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ അങ്ങനെയുള്ള ഫോമിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫോമിലാവാം ഇൻവേഴ്സ് ഫോമിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സെറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെറ്റിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് സെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു സെറ്റ് ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയ്ക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയിരിക്കണം വൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ആക്കണം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ വൺ ആക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് വിത്ത് വൺ ബൈ സെറ്റ് എൽ എച്ച് എസിനും ആർ എച്ച് എസിനും വൺ ബൈ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറൈസ് ഡിനോമിനേറ്റർ സോറി അതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പുറത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഒരു സെഡ് ഇൻവേഴ്സും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഒരു സെഡ് ഇൻവേഴ്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി വേറെ ഒരു സെഡ് ഇൻവേഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ സെഡ് ഇൻവേഴ്സിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് വരും സെഡ് ആവും ഓക്കെ ഇനി ദൻ ബാക്കി വരുന്ന എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സെഡ് ന്യൂമറിലോ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് എത്തി അടുത്ത ടേം വൺ ബൈ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് അടുത്തത് വൺ ബൈ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സൈഡിലും ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ് വൺ ബൈ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ സെഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെറ്റ് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുക ഓക്കെ ഈ സെഡും ഈ സെഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ വരുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഡിഗ്രീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രി സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ സെഡ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ലാപ്ലേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസിന് കണ്ടുപിടിക്കാം സെഡിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണും ബിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും കിട്ടും സെഡിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെഡിന് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡിൻ്റെ ഈ സെഡിനെ ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓഫ് എന്നാണ് ഇത് ഫോം നോക്കുക സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ ഫോം അതെന്താണ് എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ അത് എപ്പോഴാണ് കോസിലാവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ലാപ്ലൈസിലെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോൺ കോസിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഒ സിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാ ലാപ്ലൈസിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ആർ ഒ സിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് തരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ നോൺ കോസിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണത്തെ പോലത്തെ കോസിലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ വൺ ബൈ ഫോർ ഹോൾ ഡേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ ഈ മൈനസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ ഡേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എ സെഡ് ഇൻ ടു സെഡ് മൈനസ് എ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്
എന്ത് ചെയ്യണം അതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആക്കണം വൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ഓരോ സെഡിൻ്റെ ടേമിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് മൈനസ് എ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് ഈ ഫാക്ടറിൽ വൺ മൈനസ് എ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി മൈനസ് ഓഫ് എ സെഡ് മൈനസ് വൺ നമുക്ക് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം അല്ല എപ്പോഴും വരാറ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആക്കണം അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് എ പുറ മൈനസ് എ അല്ല എ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് എ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അട് സെഡ് സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എനെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് എഴുതി ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എനെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കുക ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ മീൻസ് സോറി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ് വിത്ത് വൺ ബൈ സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ് വിത്ത് വൺ ബൈ സെറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നേ ആക്ച്വൽ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡർ ബൈ എ ഡിവൈഡർ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് എ ഇവിടെ സെഡ് എ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇവിടെ ഒരു സെഡും ഇവിടെ ഒരു സെഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ മൈനസ് സെഡ് ബൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് എ കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും ഡിഗ്രി നോക്കുക ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രി ടു ആണ് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ വരും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എഴുതും സെഡിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം എയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണിത് ബിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് കിട്ടി എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ദ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെഡിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ദെൻ നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ വേണമെന്ന് നോക്കുക അതേ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ ആണ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു സെറ്റ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് ടു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സെഡിൻ്റെ ടേമിലോട്ട് മാറ്റണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെഡിൻ്റെ ടേമിലാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഓ മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ് വിത്ത് വൺ ബൈ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് എൽ എച്ച് എസ് വരും ആർ എച്ച് എസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയാലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സെറ്റ് വരും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കമ്പയർ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കാം ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് സെഡ് ക്യൂബ് ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എന്താ സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സെഡ് ക്യൂബ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തേർഡ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള പോളിനോമിയൽ ആക്കി അതായത് എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ഇനി ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണത്തെ പോലെ ഞാൻ അന്ന് ലാപ്ലേസിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി
ഇനി ഡിഗ്രി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക എന്നാൽ ഡി എന്നിട്ട് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം മാത്രം എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം മീൻസ് ഇനി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത ടേംസും മാത്രം എടുക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ടു അതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം എ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ബി ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സി ബൈ സെഡ് മൈനസ് ടു ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എ ഡിയും ബി ഡിയും സി ഡിയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി സി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ബൈ ടു ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലി തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ബൈ ടു ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സെഡ് മൈനസ് ടു ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടൈമും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്ലൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വിട്ട് പോകരുത് എക്സ് ഓഫ് സെഡിന് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സെറ്റിന് ആർ എസ് എസിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സെഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇത് വരുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് Z റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇനി എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലോ എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലോ എം ഈക്വൾ ടു മൈന എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് സോറി സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ Z പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഇതായിട്ട് പോലെ വരും എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എം ആണെങ്കിൽ സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് എൻ പ്ലസ് എം വരും എൻ എം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് എം വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എം ഈക്വൾ ടു വൺ വരും എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഇൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഡെൽ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റഡ് ഡെൽ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഡെൽ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സെ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ എം വരും സെഡ് ഓഫ് മൈനസ് എം വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് സെഡ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടെൽ ഓഫിന് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും സെഡ് വരും അപ്പോൾ സെഡ് സ്ക്വയറാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ സെഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ടു വരും അല്ലേ സെഡ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ വരും എക്സെട്ര അപ്പം അത് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ വൺ ബൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ പ
ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു സോറി എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഇത് സെഡ് ആണ് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ